மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நாங்கள் இன்றைய தினம் தரம் பத்து தகவல் தொடர் பாடல் தொழில்நுட்ப பாடத்தை கேட்க இருக்கின்றோம் உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் தரம் பத்து தகவல் தொடர் பாடல் தொழில்நுட்பத்திலே நாங்கள் அழகு மூன்றினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரையில் நாங்கள் அழக மூன்றிலே வித்தியாசமாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய எண் முறைமைகளை பற்றி ஒரு அறைமுகத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் அதேபோன்று அந்த எண் முறைமைகளில் ஏதேனும் ஓர் எண் முறைமையில் இருக்கக்கூடிய எண்ணை மற்றைய எண் முறைமைக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது என்பது தொடர்பாகவும் கடந்த காலங்களில் கடந்த வகுப்புகளில் கேட்டிருக்கின்றோம் இதுவரையில் நாங்கள் மொத்தமாக பத்து எண் முறைமைகளின் மாற்றுதல்களை கற்று முடித்திருக்கின்றோம் அதை ஒரு கல் ஞாபகப்படுத்திவிட்டு நாங்கள் இதன் தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே ஒரு பதின்ம எண் அதாவது டெசிமல் நம்பர் ஒன்றை எவ்வாறு இடும எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்தோம் அதே போன்ற ஒரு டெசிமல் நம்பரை இவ்வாறு எண்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்தோம் அதே போன்று ஒரு பதின்ம எண்ணை இவ்வாறு பதினருமை எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அதற்கு பிற்பாடு நாங்கள் கற்ற விடயம் அதன் மறுதலை அதாவது ஒரு இடும அதே போன்று எண்ம அதே போன்று பதினருமு எண்களை எவ்வாறு பதின்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்தோம் ஸோ இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ஆறு மாற்றுதல்களை ஆரம்பத்திலே பார்த்திருந்தோம் அதற்கு பிற்பாடு நாங்கள் பார்த்திருந்த அந்த நாலு மாற்றுதல்களிலும் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருப்பேன் இடும எண் பயன்படுத்தப்பட்டது அதாவது ஒரு இடும எண்ணை எவ்வாறு எண்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்திருந்தோம் அதே போன்று ஒரு எண்ம எண்ணை எவ்வாறு இடும எண்ணாக மாற்றுவது என்று மறுதலை பார்த்திருந்தோம் இறுதியாக நாங்கள் பார்த்த இரண்டு மாற்றுதல்களும் ஒரு இடும எண்ணை எவ்வாறு பதினாறு எண்ணுக்கு மாற்றுவது அதே போன்று பதினருமம எண்முறைமையில் காணப்படுகின்ற ஒரு எண்ணை எவ்வாறு இடும எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்திருந்தோம் ஆக மொத்தமாக நாங்கள் இதுவரையில் பத்து வித்தியாசமான மாற்றுதல்களை பார்த்திருக்கின்றோம் இன்னும் இரண்டு மாற்றுதல்களை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த மாற்றுதல்கள் எண்முறைமைகள் ஒரு எண்முறைமையில் இருந்து இன்னொரு எண்முறைமைக்கு மாற்றுகின்ற அந்த அந்த விடயம் அமுற்று பெறும் மொத்தமாக எங்களிடம் நாலு எண்முறைமைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனவே உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டதற்கு நாங்கள் பன்னிரண்டு வித்தியாசமான மாற்றுதல்கள் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நான்கு இருக்கின்றது அப்போ ஒரு எண்முறைமையை நாங்கள் மற்ற மூன்று எண்முறைமைக்கும் மாற்ற வேண்டும் மொத்தமாக உள்ள நாலு எண்முறைமை இருக்கு எனவே நான்கு தினம் மூன்று பன்னிரெண்டு இதுவரையில் பத்து பார்த்திருக்கின்றோம் எனவே இறுதியாக இருக்கும் அந்த இரண்டு மாற்றுதல்களையும் இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த காணொலி வழியாக கேட்டுக்கொள்வோம் நீங்கள் ஊகித்திருப்பீர்கள் மீதமாக இருக்கின்ற அந்த மாற்றல்கள் இவை இவை என நேரடியாகவே நாங்கள் பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்றது ஒரு எண்ம எண்ணொன்றை எவ்வாறு பதினாறு எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்ப்போம் ஒரு எண்ம எண்ணுக்கு சமனான பதினாறு எண்ணை நாங்கள் இப்பொழுது அதை நாங்கள் செய்முறை ரீதியாக அல்லது படிமுறைகள் ரீதியாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு எண்ம எண்ணுக்குரிய பதினாறு எண்ணை நாங்கள் காண்பதாயின் இங்கே நேரடியாக எந்த ஒரு முறையிலும் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுவரையில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட மற்ற மா மாற்றல்கள் எல்லாவற்றிலும் டிரெக்டாக நேரடியாகவே நாங்கள் அந்த குறிக்கப்பட்ட எண்முறைமைக்கு சமனான மற்ற எண்முறைமையின் எண்ணை பெற்றிருக்கின்றோம் ஆனால் இங்கு அவ்வாறு இல்லாமல் நாங்கள் இந்த குறிக்கப்பட்ட எண்முறைமையை முதலில் ஏதாவது எண்முறைமை ஒன்றுக்கு மாற்றிவிட்டு அதற்கு அப்பால் அதற்கு பிற்பாடு நாங்கள் அந்த குறிக்கப்பட்ட எண்ணை மீளவும் பதினாறு எண்ணுக்கு மாற்ற வேண்டியிருக்கு எனவே நேரடியாக அல்லாமல் இங்கே ரெண்டு விதமான படிமுறைகள் அல்லது ரெண்டு விதமான மாற்றுகைக்கு உட்படுத்த உட்பட்டுத்தான் நாங்கள் அதை மாற்ற வேண்டியிருக்கும் இந்த இந்த மாற்றல்களை நீங்கள் இதுவரையில் பெற்றுக்கொண்ட அறிவை பயன்படுத்தி நிச்சயமாக செய்ய முடியும் என்னுடைய அறிமுகமோ அல்லது என்னுடைய விளக்கங்கள் இங்கே உண்மையாக தேவையில்லை நேரடியாக நீங்கள் செய்ய முடியும் உங்களுக்கு இங்கே இரண்டு சந்தர்ப்பம் அல்லது இரண்டு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று இந்த குறிக்கப்பட்ட எண்முறைமைக்கு எண்முறைமையை நீங்கள் முதல் பதின்ம எண்ணுக்கு மாற்றலாம் ஒரு எண்ம எண்முறைமையில் உள்ள எண்ணை இவ்வாறு பதின்ம எண்ணாக மாற்றுவது என்று கற்றுக்கொள்கிறோம் இப்பொழுது நீங்கள் மாற்றிவிட்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ உங்களிடம் பதின்ம எண் முறைமையை சேர்ந்த ஒரு எண் இருக்கின்றது இப்பொழுது நீங்கள் அந்த பதின்ம எண்ணுக்குரிய அந்த எண்ணை மீளவும் மன்னிக்கவும் அந்த அந்த பதின்ம எண்ணுக்குரிய அந்த எண்ணை நீங்கள் இப்பொழுது பதினாறு எண்ணுக்கு மாற்ற வேண்டியிருக்கும் இது ஒரு முறை இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் 
அல்லாதபடின்னு உங்களுக்கு உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முறை யாதெனில் இந்த குறிக்கப்பட்ட எண் முறைமைக்குரிய இந்த எண்ணை எண்ம எண்ணுக்குரிய எண்ணை முதலில் நீங்கள் இரும எண்ணுக்கு மாற்ற வேண்டும் ஒரு எண்ம எண் இரு எண்ம எண்ணுக்குரிய இரும எண்ணை காண்பது ஏற்கனவே நாம் கற்றுவிட்டோம் இப்பொழுது இரும எண்ணிடம் எண்ணில் உங்களிட உங்களுக்கு விடை பெறப்பட்டு விட்டதுன்னு வைத்துக்கொள்வோம் எனவே இப்பொழுது அந்த குறிக்கப்பட்ட இரும எண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணை நீங்கள் பதினர்ம எண்முறைமைக்கு மாற்ற வேண்டும் ஒரு இரும எண்ணில் எண்முறைமையில் காணப்படுகின்ற எண்ணை எவ்வாறு பதினர்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்பது கூட நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டு விட்டோம் எனவே இந்த முறைகளில் ஏதாவது ஒரு முறையை நீங்கள் நிச்சயமாக பயன்படுத்த முடியும் இரண்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம் எனவே நான் இப்பொழுது நான் இங்கே அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்ற அல்லது நான் இதை முயற்சிக்க போகின்ற முறை நான் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட அந்த இரண்டாவது முறை எண்ம எண்ணை இரும எண்ணுக்கு மாற்ற போகின்றோம் பிறகு அந்த இரும எண்ணை பதினாறு மண்ணுக்கு மாற்ற போகின்றோம் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் கூட அவர்கள் இந்த இரண்டாவது முறையை தான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் மிக இலகுவாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டிலுமே இரண்டு செய்முறைகள் நீங்கள் செய்யத்தான் வேண்டும் ஆனால் இந்த முதல் பதின்மெண்ணுக்கு மாற்றி செய்வதை விட இங்கே செய் இங்கே உங்களுடைய வேகம் சில சந்தர்ப்பங்கள் அதிகரிக்கலாம் என்றால் இங்கே நாங்கள் எண்ம எண்ணை இரும எண்ணுக்கு மாற்றுவது மிக இலகுவானது எனவே எங்களுடைய படிமுறைகள் பெறக்கூடிய ஒரே அளவாக காணப்பட்டாலும் கூட இங்கே இங்கே நாங்கள் எண்முறைமைகளின் மாற்றுதல்களை எந்தவித சிக்கல்களும் இல்லாமல் கணித ரீதியாக எந்தவித சிக்கல்களும் இல்லாமல் நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த கேள்விக்குரிய இந்த வினாவுக்குரிய விடைகளை இப்பொழுது பெறுவோம் எனவே இந்த இந்த மாற்றுதல்களில் நான் முதலாவதாக ஒரு ஒரு எண்ணை எடுத்துக்கொள்கிறேன் நான் இப்பொழுது எடுக்க வேண்டிய எண் வந்து ஒரு எண்ம எண் இப்பொழுது ஏழு ஐந்து நான்கு என்றும் ஒரு எண்ம எண் இருக்கின்றது என்று வைப்போம் ஏழு ஐந்து நான்கு என்பது ஒரு எண்ம எண் இப்பொழுது இதற்கு சமனான பதினாறு எண்ணை நாங்கள் இப்பொழுது பெற்றாக வேண்டும் எனவே முதல் நான் இப்பொழுது குறிப்பிட்டது போல முதல் முதலில் நாங்கள் இதை இரும எண்ணுக்கு மாற்றுவோம் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டது ஞாபகம் இருக்கும் எப்பொழுதும் எப்பொழுதாவது உங்களுக்கு பரீட்சையில் எண்ம எண்ணுக்கும் இரும எண்ணுக்கும் தொடர்படுத்தி ஏதாவது மாற்றுதல்கள் வந்தால் உடனடியாக உங்களுடைய மனதிலே வர வேண்டிய அந்த தொடர்பு ஒரு எண்ம இலக்கத்தை வெளிக்காட்டுவதாயில் உங்களுக்கு மூன்று இரும எண்கள் தேவை இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் இதற்குரிய காரணம் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கடந்த வகுப்பில் அதை செய்முறை ரீதியாக விளக்கியிருக்கின்றேன் ரைட் நம்ம இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த ஏழு இனம் இந்த எண்ம இலக்கத்திற்கு மூன்று இரும இலக்கம் தேவை அதே போன்று இந்த ஐந்து எனும் எண்ம இலக்கத்திற்கு மூன்று இரும இலக்கங்கள் தேவை நான்கு மூன்று இரும இலக்கங்கள் தேவை இப்பொழுது அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது என்பதும் நான் உங்களை சொல்லியிருப்பேன் எப்பொழுதும் இரும இலக்கங்கள் எங்களுக்கு தேவை என்றால் அந்த குறிக்கப்பட்ட இலக்கத்தை இரண்டு நாள் வகுத்து மீதியை பெற்றாக வேண்டும் எனவே இப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவதாக நான்கு நான்குக்குரிய இரும பெருமானங்களை பெறுவோம் இரண்டு மீதமாக இருப்பது பூஜ்ஜியம் மீளவும் வகுப்போமாக இருந்தால் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மீளவும் வகுக்கும் பொழுது இங்கே ஒன்று சிறு இதனவே பூஜ்ஜியம் அந்த ஒன்றை நாங்கள் மீதியாக கொடுத்துவோம் எனவே நான்குக்குரிய இரும பெருமானம் ஒன்று சைவர் சைவர் அதில் மூன்று இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றதா என்பதை கட்டாயமாக நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு மூன்று இலக்கங்கள் காணப்படாத பட்சத்தில் அதன் ஆரம்பத்தில் ஒரு பூச்சியத்தை இடுவதன் மூலம் மூன்று இலக்கங்களாக அவற்றை பேண முடியும் மூன்று மூன்று இலக்கங்களை பேணுவதற்குரிய காரணம் மூன்று இலக்கங்கள் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு எண்மை இலக்கத்தை எங்களால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும் ரைட் எனவே முதலாவதுக்குரிய இரும பெருமானம் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டுவிட்டோம் அதே போன்று ஐந்திற்குரிய இரும பெருமானங்களையும் பெறுவோம் இங்கே இரண்டு ஈவு மிகுதி ஒன்று மீளவம் வகுப்புமாக இருந்தால் ஒன்று இங்கே பூஜ்ஜியம் மிகுதி மீளவம் வகுப்புமாக இருந்தால் இங்கே பூஜ்ஜியம் அந்த ஒன்றை நாங்கள் விட வேண்டும் எனவே இங்கே ஐந்து என மண்மை இலக்கத்திற்குரிய இரும பெருமானங்கள் மிகுதிகளைத்தான் நாங்கள் வெளியாகிறது நாங்கள் ஒன்று சைவர் ஒன்று இனி நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஏழு இனம் எண்ம இலக்கத்திற்குரிய இரும பெருமானங்கள் எனவே ஏழை இரண்டு நாள் பார்க்கும் பொழுது மூன்று இது இங்கே ஒன்று மிகுதி 
மீளம் வகுக்கும் பொழுது ஒன்று ஈவு ஒன்று மிகுதி மீளம் வகுக்கும் பொழுது இங்கே பூஜ்ஜியம் ஒன்று எனவே ஏழு எனும் இலக்கத்துக்குரிய இடும பெருமானங்கள் ஒன்று 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 நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் எங்களுக்கு இந்த மூன்று இலக்கத்துக்கும் அதாவது ஏழு ஐந்து நான்கு இந்த மூன்று இலக்கத்துக்கும் தனித்தனியாக மூன்று இடும இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே நாங்கள் விதிமுறைக்கு உட்பட்டு அவற்றை எழுதியிருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாங்கள் அவற்றை சேர்த்திருந்தோம் ஒன்று 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 சைபர் ஒன்று ஒன்று சைபர் அடி ரெண்டு இப்பொழுது நான் பெற்றுக்கொண்ட விடயம் இந்த ஏழு ஐந்து நாலு அடி எட்டுக்குரிய இடும பெருமானம் ஆனால் எங்களுக்குரிய வினா இதுவல்ல எங்களுக்குரிய வினா ஒரு எண்ம இலக்கத்துக்கு சமனான பதினாறு இலக்கத்தை காண்பது எனவே நாங்கள் இப்பொழுது இன்னும் இந்த வினாவை நாங்கள் முடி முடிக்கவில்லை இந்த வினாவின் நடுப்பகுதி ஒன்றில் தான் நாங்கள் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் படிமுறைகளை நாங்கள் செய்தாக வேண்டும் எனவே இப்பொழுது உங்களை மனதில் எழ வேண்டியது இப்பொழுது உங்களிடம் இஜும இலக்கம் இருக்கின்றது நீங்கள் பதினாறு இலக்கத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் எனவே நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருப்பேன் ஒரு இஜும இலக்கத்துக்கும் பதினாறு இலக்கத்திற்கும் என்ன தொடர்பு நான்கு இஜும இலக்கங்கள் இருந்தால் ஒரு பதினாறு இலக்கத்தை நீங்கள் வகை குறிக்கலாம் ஒரு நான்கு பைனரி இலக்கங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஹெக்ஸா டிசிம இலக்கத்தை வகை குறிக்கலாம் எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த இடும இலக்கங்களை இலக்கத்தில் காணப்படுகின்ற இலக்கங்களை நாங்கள் இப்பொழுது அதாவது குழுவாக போகின்றோம் ஒவ்வொரு குழுவிலும் நான்கு இடும இலக்கங்கள் இரு இருக்கும்படி பார்த்து கொள்ள போகின்றோம் அதற்குரிய காரணம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டேன் எனவே உங்களுடைய ஞாபகம் இருக்கும் வலது பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் அந்த குழு குழுவாக்குகின்ற பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவே இங்கே இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒன்று ஒன்று சைபர் சைபர் இதுகளுடைய முதலாவது குழு எனவே அடுத்த நான்கு இலக்கங்கள் அதாவது ஒன்று 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 சைபர் இது எங்களுடைய இரண்டாவது குழு மீதமாக இருப்பது இந்த முதல் இருக்கின்ற ஒன்று அதை போடுவோம் அங்கேயும் எங்களுக்கு மூன்று மொத்தமாக நான்கு இலக்கங்கள் தேவை இவை மூன்று பூச்சியங்களை சேர்த்துக் கொள்வோம் எனவே இப்ப இப்பொழுது எங்களுடைய அந்த இஜும இலக்கத்தை நாங்கள் குழுக்களாக்கி ஒவ்வொன்றும் நான்கு இஜும இலக்கங்கள் சேர்ந்து குழுக்களாக மூன்று குழுக்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த நான்கு இலக்கங்களாலும் காட்டப்படுகின்ற பதினாறு இலக்கத்தை நாங்கள் கண்டாக வேண்டும் அதே போன்று இந்த நான்கு இலக்கத்துக்கு உரிய பதினாறு நாள் இந்த நான்கு இலக்கத்துக்கு உரிய பதினாறு நாள் எனவே அதை காண்பதற்குரிய வழி நாங்கள் இப்பொழுது இதை அவற்றின் இடப்பிரமாணமாக எழுத வேண்டும் எனவே இது அமைந்திருக்கின்ற முதலாவது பூஜ்ஜியம் அமைந்திருக்கின்ற இடம் ரெண்டில் பூஜ்ஜியம் அவனுக்கு இரண்டாவது பூஜ்ஜியம் அமைந்திருக்கின்ற இடம் இரண்டின் முதலாம் இடுக்கு அடுத்தது அமைந்திருக்கின்ற இடம் இரண்டின் இரண்டாம் இடுக்கு இது இரண்டின் மூணாம் இடுக்கு இப்பொழுது நீங்கள் அடுத்த குழுவை பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் அடுத்த குழு இப்பொழுது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த இலக்கத்தை நாங்கள் இப்பொழுது குழுவாக பிரித்து விட்டோம் எனவே இந்த இலக்கம் இருப்பது இரண்டின் பூஜ்ஜியம் அதை இரண்டின் நான்கு என குறிப்பிட முடியாது இரண்டின் பூஜ்ஜியம் அடுத்தது இரண்டின் ஒன்று இது இரண்டின் இரண்டு இது இரண்டின் மூன்று அதே போன்று மூன்றாவது குழுவில் முதலாவது இலக்கம் இரண்டின் சைபராம் அடுக்கு என்னும் இடத்தில் இருக்கின்றது இது இரண்டின் ஒன்று இரண்டின் இரண்டு இரண்டின் மூன்று இப்பொழுது இதற்குரிய பெருமானத்தை காண்போம் இரண்டின் பூஜ்ஜியம் ஆம் அடுக்கு எப்பொழுதுமே ஒன்று அந்த ஒன்றை நீங்கள் பூஜ்ஜியத்தால் பெருக்க வேண்டும் எனவே இங்கே பூஜ்ஜியம் மற்ற இலக்கங்களை கூட்ட வேண்டும் இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டுக்கொண்டு விட்டோம் கூட்ட வேண்டும் எனவே இரண்டின் முதலாம் அடுக்கு இரண்டு ஆனால் மேலே பூஜ்ஜியம் இருக்கிறது பூஜ்ஜியத்தால் பெருக்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு நான்கு நான்கை ஒன்றால் பெருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நான்கு கிடைக்கின்றது இரண்டின் மூன்று எட்டு அந்த எட்டை ஒன்றால் பெருக்கும் பொழுது எட்டு எனவே இப்பொழுது நீங்கள் கூட்டும் பொழுது உங்களுக்கு பன்னிரண்டு கிடைக்கின்றது இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ கூடிய பதினாறு மா பெருமானமாக பன்னிரண்டு கிடைக்கின்றது எனவே இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது ரெண்டில் சைபர் ஒன்று ஒன்றை சைபராக பெருக்கும் பொழுது இங்கே உங்களுக்கு சைபர் ப்ளஸ் இரண்டின் ஒன்று இரண்டு இரண்டை ஒன்றால் பெருக்க வேண்டும் எனவே இங்கே இரண்டு ப்ளஸ் இரண்டை இரண்டால் பெருக்க இரண்டின் இலக்கம் நான்கு நான்கை ஒன்றால் பெருக்கும் பொழுது நான்கு ப்ளஸ் இரண்டின் மூன்று எட்டு எட்டை ஒன்றால் பெருக்கும் பொழுது எட்டு இங்கே உங்களுக்கு பதினான்கு கிடைக்கின்றது 
மூன்றாவதாக இருக்கின்ற கொள்கையே முதலாவது இரண்டில் சைகிராம் எடுக்க ஒன்று அந்த ஒன்றை ஒன்றால் பிரிக்கும் பொழுது ஒன்று பிளஸ் இங்கே இரண்டில் ஒன்று இரண்டு ஆனால் அங்கே மேலே பூஜ்ஜியம் இருக்கின்றது எனவே பூஜ்ஜியத்தால் பிரிக்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் இங்கும் கூட நான்கு ஆனால் மேலே பூஜ்ஜியம் இருக்கின்றது பிரிக்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூன்று எட்டு பெருக்க வேண்டியது பூஜ்ஜியம் என்பது பூஜ்ஜியம் எனவே இங்கே கூட்டம் பொழுது ஒன்று எனவே இந்த நான்குக்கு முடிய பதினோரு மேலக்கம் ஒன்று இங்கே பதினான்கு இங்கே பன்னிரெண்டு நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே கடந்த வகுப்புகளை குறிப்பிட்டது போல நாங்கள் இப்பொழுது இவற்றை சேர்த்தெழுத வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கே தனியாக இருந்த இலக்கத்தை நாங்கள் பிரித்து விட்டோம் எனவே மீளவும் இவ்வாறான ஒரு வடிவத்தை பெறுவதாகியும் சேர்த்தெழுத வேண்டும் ஆனால் சேர்த்தெழுதும் பொழுது நாங்கள் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் பதினாறு மண் முறைமையில் காரணம் பதினாறு மண் முறைமையில் ஆங்கில எழுத்துக்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இஜும சாரி இலக்கங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனவே நீங்கள் தவறுதலாக எல்லாவற்றையும் சேர்த்து எழுதும் பொழுது சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆங்கில இலக்கத்திற்கு பதிலாக குறிக்கப்பட்ட எண்ணியை எழுதி விடுவது எழுதி விடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எனவே அதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் எனவே இங்கே பார்க்கும் பொழுது ஒன்று என்பது அது ஒரு இலக்கம் அதை நேரடியாக பயன்படுத்த முடியும் இங்கே பாருங்கள் பதினான்கு என்று இருக்கின்றது பதினான்கு இங்கே நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அங்கே நாங்கள் சைபரில் இருந்து ஒன்பது மட்டும் இலக்கங்களை பாவிக்கின்றோம் நேரடியாக அதற்கு அப்பால் பத்து என்பதை ஏ என்றும் பதினொன்று என்பதை பி என்றும் பன்னிரெண்டு என்பதை சி என்றும் பதிமூன்றை டி என்றும் பதினான்கை இ என்றும் பதினைந்தை எஃப் என்றும் குறிப்பிடுகின்றோம் எனவே இந்த இந்த விடயம் உங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் எனவே இப்பொழுது எங்களுக்கு பதினான்கு இருக்கின்றது எனக்கு பதினான்கு என போட முடியாது பதினான்கு குறிய ஆங்கில எழுத்து இ என விட வேண்டும் அதே போன்று அடுத்ததாக பாருங்கள் பன்னிரெண்டு இருக்கின்றது பன்னிரெண்டு என்று நாங்கள் இங்கே எழுத முடியாது பன்னிரெண்டு குரிய பன்னிரெண்டு குரிய அந்த இலக்கத்தை தான் நாங்கள் இங்கே எழுத வேண்டும் பன்னிரெண்டு குரிய இலக்கமாக காணப்படுவது இங்கே சி எனவே சி என குறிப்பிட வேண்டும் அதற்கு பிறகு நாங்கள் அடிப்பெருமாத்தை குறிப்பிட வேண்டும் எனவே இது மிக முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டியது இங்கே அந்த குறிக்கப்பட்ட இலக்கங்களுக்குரிய அந்த மூன்று விடயங்களையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டதற்கு அப்பால் அந்த இலக்கம் ஒன்று என்று இருக்கும் பொழுது அது பிரச்சனை இல்லை ஒன்று என்று எழுதலாம் அங்கே பதினாலு என் இருக்கும் பொழுது பதினாலு என்று எழுத முடியாது எனவே பதினாலு கூடிய விடிய இ அங்கே பன்னிரெண்டு என்று இருக்கின்றது இங்கே பன்னிரெண்டு என்று எழுத முடியாது பன்னிரெண்டு கூடிய விடயம் இங்கே சி எனவே ஒன்று இ சி அப்படி பதினாறு இந்த முறையில் தான் ஒரு இச்சம எண்ணுக்கு மணிக்கு ஒரு எண்ம எண்ணுக்குரிய பதினர்ம பெருமானம் பெறப்படும் நீங்கள் முதலில் அதை இச்சம எண்ணுக்கு மாற்றுங்கள் பெறப்பட்ட இச்சம எண்ணை நீங்கள் பதினர்ம எண்ணுக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் இதை விளங்கிக் கொள்வது பெரிதாக விடயம் கடினமான விடயம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் படித்த விடயங்களை ஞாபகம் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் இது இலகுவாக இருக்கும் எனவே இந்த ஒரு உதாரணம் இந்த இந்த தலையங்கத்திற்கு கீழே போதுமானது என்றால் இந்த முறையை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் மா மாத்திரம் போதுமானது மேலதிக பயிற்சிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே நாங்கள் நேரடியாக இதன் மறுதலையை பார்ப்போம் அதாவது ஒரு பதினொரு மண்ணை இவ்வாறு எண்ம எண்ணாக மாற்றுவது என்று பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் பார்வை பார்க்க இருப்பது ஒரு பதினர்ம எண்முகமை எவ்வாறு எண்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நம்பரை எவ்வாறு எண்ம அதாவது ஒக்டல் நம்பர் சிஸ்டத்துக்குரிய ஒரு எண்ணாக மாற்றுவது என்று பார்ப்போம் எனவே நான் முதலாவதாக பதினர்ம எண் ஒன்று எழுதி கொள்கின்றேன் ஏ ஒன்பது ஐந்து என எழுதி கொள்கின்றேன் இது பதினொரும எண் இதற்கு சமனான எண்ம பெருமானத்தை காண வேண்டும் இங்கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பதினொரும எண்ணை எண்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவதற்கு நேரடியான முறைகள் எதற்கு வயம் இல்லை எனவே இங்கும் கூட உங்களுக்கு அந்த நாங்கள் முதலிலே குறிப்பிட்ட அந்த ரெண்டு தெரிவுகளும் இருக்கின்றன நீங்கள் விரும்பினால் என்ன செய்யலாம் இந்த குறிக்கப்பட்ட பதினொரும எண்ணை முதலில் பதின்ம எண்ணுக்கு அதாவது டெசிமல் நம்பருக்கு மாற்றிவிட்டு பிறகு அந்த டெசிமல் நம்பரை நீங்கள் எண்ம எண்மம் ஒக்டல் நம்பராக மாற்றலாம் 
மூலம் குறிப்பிடுகின்றேன் இந்த ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பரை முதல் டெசிமலாக மாற்றுங்கள் அதாவது பதின்மமாக மாற்றுங்கள் பிறகு அந்த பதின்மத்தை இன்மமாக மாற்றுங்கள் இது ஒரு உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முறை இரண்டாவது முறை நாங்கள் சற்று முன் எண்மம் பதினர்மத்தில் பயன்படுத்திய அதே முறை இந்த பதினர்ம இலக்க இலக்கத்தை முதலில் இஜிம எண்முறைமை சார்ந்த ஒரு எண்ணாக மாற்றுங்கள் அதற்கு பிற்பாடு அந்த இஜிம எண்முறைமையை சார்ந்த அந்த எண்ணை நீங்கள் எண்ம எண்முறைமைக்கு மாற்றலாம் எனவே அந்த முறையைத்தான் நான் இப்பொழுது பின்பற்ற போகின்றேன் முதல் நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் இதற்குரிய இஜிம இஜிம எண்ணை இவ்வாறு காண்பது என்று உன் ஞாபகம் இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடியது அனைத்தும் பதினர்ம எண்முறைமையில் காணப்படுகின்ற இலக்குகள் எனவே பதினர்மத்திற்கும் இஜுமத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பு ஒரு பதினர்ம இலக்கத்தை நீங்கள் வெளிக்காட்டுவதாயின் ஒரு தனி ஒரு இலக்கத்தை வெளிக்காட்டுவதாயின் உங்களிடம் நாலு இஜிம இலக்கங்கள் இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த ஏனும் இலக்கத்தை வெளிக்காட்டுவதற்கு எனக்கு நாலு இஜிம இலக்கங்கள் தேவை ஒன்பதினும் இலக்கத்தை வெளிக்காட்டுவதற்கும் எனக்கு நான்கு இலக்கங்கள் தேவை அதே போன்று ஐந்திற்கும் நான்கு இலக்கங்கள் தேவை ஆனால் முதலாவதாக அந்த நான்கு இலக்கங்களும் எவை எவை என கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இஜிம இலக்கத்திற்கு மாற்றுவதாயின் அல்லது இஜிம இலக்கம் உங்களுக்கு வேண்டு வேண்டுமாயின் நிச்சயமாக அவர் அவ் அவ் இலக்கங்களை நீங்கள் இரண்டு நாள் வகுத்து மிகுதி எழுத வேண்டும் எனவே இப்பொழுது ஏய்க்குரியதை பார்ப்போம் ஏ என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பத்து ஏய்க்குரியது ஐந்து ஈவு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மிகுதி மூலம் வகுக்கும் பொழுது இரண்டு ஈவு ஒரு மிகுதி மீளவம் வகுக்கும் பொழுது ஒரு ஈவு பூஜ்ஜியம் மிகுதி மீளவம் வகுக்கும் பொழுது இங்கே பூஜ்ஜியம் இங்கே ஒன்று எனவே பத் பத்து என்பதற்குரிய இஜிம பிரமாணங்கள் ஒன்று சைவர் ஒன்று சைவர் கீழ் இருந்து மேலாக எழுதியிருக்கின்றேன் ஒன்று சைவர் ஒன்று சைவர் அடுத்ததாக ஒன்பது எனும் இலக்கத்துக்குரிய இஜிம பிரமாணங்கள் எனவே இங்கே ஒன்பதை நாங்கள் எழுதி இஜிம பிரமாணத்தை காண்போம் இங்கே நான்கு முறை பூ ஒன்று மிகுதி இங்கே இரண்டு முறை பூஜ்ஜியம் மிகுதி இங்கே ஒரு முறை பூஜ்ஜியம் மிகுதி இங்கே பூஜ்ஜியம் முறை ஒரு மிகுதி எனவே ஒன்பதற்குரிய இடும பெருமானங்கள் ஒன்று சைவர் சைவர் ஒன்று இறுதியாக நாங்கள் ஐந்திற்குரிய இடும பெருமானங்களை பெற வேண்டும் எனவே ஐந்தை இரண்டாம் வகுக்கின்றேன் இரண்டு ஈவு ஒரு மிகுதி மீளம் வகுக்கும் பொழுது ஒரு ஈவு பூஜ்ஜியம் மிகுதி மீளம் வகுக்கும் பொழுது இங்கே பூஜ்ஜியம் ஒன்று எனவே ஐந்திற்குரியது ஒன்று சைபர் ஒன்று மீதிய மாத்திரம் தான் எழுத வேண்டும் ஒன்று சைபர் ஒன்று ஆனால் எங்களுக்கு நாலு இஜிம இலக்கங்கள் இருந்தால் மாத்திரம்தான் ஒரு பதினர்ம இலக்கத்தை வகை குறிக்கலாம் எனவே நான்கை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் ஆரம்பத்தில் ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்து கொள்ளலாம் என ஏனென்றால் பூஜ்ஜியத்தை சேர்க்கும் பொழுது இங்கே பெருமானங்களில் மாற்றம் ஏற்படாது எனவே இந்த முறையில் நாங்கள் குறிக்கப்பட்ட அந்த மூன்று பதினர்ம இலக்கத்திற்கும் சமனான அல்லது அவற்றை வகை குறிக்கக்கூடிய இஜம இலக்கங்களை பெற்றுக்கொண்டு விட்டோம் எனவே இவற்றை இப்பொழுது சேர்த்தெழுவோம் ஒன்று சைவர் ஒன்று சைவர் ஒன்று சைவர் சைவர் ஒன்று சைவர் ஒன்று சைவர் ஒன்று இது இஜம இலக்கம் ஆனால் வினா அது வரல இஜம இலக்கத்துக்கு இலக்கத்தை பெறுவது வினா இல்லை பதினர்ம இலக்கத்திற்கு சமனான எண்ம இலக்கத்தை நாங்கள் பெற்றாக வேண்டும் எனவே இப்பொழுது நீங்கள் இடையில் வந்து நிற்கிறீங்க நிற்கிறீர்கள் இப்போ இப்பொழுது உங்களோட மனதில் எழ வேண்டிய விடயம் இஜிம இலக்கத்திற்கும் அல்லது இஜிம எண்முறைமைக்கும் எண்ம எண்முறைமைக்கும் என்ன தொடர்பு நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் மூன்று இஜிம இலக்கங்கள் இருந்தால் ஒரு எண்ம இலக்கத்தை வகை குறிக்கலாம் எனவே இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் உங்களிடம் நிறைய இஜிம இலக்கங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை நாங்கள் குழுக்களாக போகின்றோம் ஒவ்வொரு குழுவிலும் மூன்று இஜிம இலக்கங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால் மூன்று இஜிம இலக்கங்கள் இருந்தால்தான் ஒரு எண்ம இலக்கத்தை வகை குறிக்கலாம் என வலது பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒன்று சைபர் ஒன்று இந்த மூன்றுமே முதலாவது குழுவில் இருக்கிறது இனி அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று இலக்கங்களையும் அடுத்த குழுவில் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் சைபர் ஒன்று சைபர் இது இரண்டாவது குழு இனி அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய மூன்று இலக்கங்கள் சைபர் ஒன்று சைபர் இது மூன்றாவது குழு இனி அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது ஒன்று சைபர் ஒன்று அதற்கு முற்பா முற்பகுதியில் எங்களுக்கு இலக்கங்கள் எவையும் இல்லை எனவே நாங்கள் இப்பொழுது இந்த குறிக்கப்பட்ட இஜிம இலக்கங்கள் இலக்கத்தை 
குழுக்களாக ஒவ்வொன்றும் மூன்று மூன்று இலக்கங்கள் சேர்ந்த குழுக்களாக நான்கு குழுக்களாக எழுதியிருக்கின்றோம் ஆக மொத்தத்தில் பன்னிரண்டு இலக்கங்கள் எழுதியிருக்கின்றன இப்பொழுது இதற்கு சமநாரண்ம இலக்கத்தை காண வேண்டும் இந்த மூன்று இலக்கத்திற்கும் சமநாரண்ம இலக்கம் அதே போன்று மற்றவற்றுக்கும் நாங்கள் கண்டாக வேண்டும் எனவே அதை எவ்வாறு காணுவது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இதை நாங்கள் இடப்பெறுமானம் எழுதுவோம் இரண்டின் சைவராம் எடுக்கு இரண்டின் ஊராம் எடுக்கு இரண்டின் இரண்டாம் எடுக்கு இது இரண்டின் சைவராம் எடுக்கு இரண்டின் முதலாம் எடுக்கு இரண்டின் இரண்டாம் எடுக்கு இரண்டின் சைவராம் எடுக்கு இரண்டின் முதலாம் எடுக்கு இரண்டின் இரண்டாம் எடுக்கு இரண்டின் சைவராம் எடுக்கு இரண்டின் முதலாம் எடுக்கு இரண்டின் இரண்டாம் எடுக்கு இரண்டின் சைவராம் எடுக்கு ஒன்று அந்த ஒன்றை ஒன்றாக கிடைக்கும் பொழுது ஒன்று கூட்டுவோம் இரண்டின் ஒன்று இரண்டு மேலே பூச்சியம் இருக்கிறது எனவே பிறக்கும் பொழுது பூச்சியம் இரண்டு இரண்டு நாலு மேலே ஒன்று இருக்கின்றது நான்கு எனவே இவற்றை கூட்டும் பொழுது எங்களுக்கு ஐந்து கிடைக்கின்றது ஒன்று சைபர் ஒன்று இந்த மூன்று இலக்கங்களினாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படக்கூடிய அந்த வெண்மை இலக்கம் ஐந்து அதே போன்று இங்கு பார்த்தால் இது இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்றை பூஜ்ஜியத்தால் பிறக்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் இரண்டின் ஒன்று இரண்டு ஒன்றாக பிறக்கும் பொழுது இரண்டு இரண்டின் இரண்டு நான்கு பூச்சியம் இருக்கின்றது எனவே பூச்சியம் எனவே இங்கே இதற்குரிய இலக்கம் இரண்டு அடுத்ததையும் பாருங்கள் சைவர் ஒன்று சைவர் இதே போல தான் இருக்கின்றது எனவே அங்கே கட்டாயமாக முடியும் இரண்டு தான் கிடைக்கும் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டின் சைவர் ஒன்று ஒன்றை ஒன்றாக பிறக்கும் பொழுது ஒன்று பிளஸ் இரண்டின் ஒன்று இரண்டு பூச்சியத்தால் பிறக்கும் பொழுது பூச்சியம் பிளஸ் இரண்டின் இரண்டு நான்கு ஒன்றாக பிறக்கும் பொழுது நான் எனவே கூட்டும் பொழுது இங்கே ஐந்து எனவே இந்த மூன்றாலும் காட்டப்படக்கூடிய ஐந்து இப்பொழுது நீங்கள் இவற்றை சேர்த்தெழுத வேண்டும் ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து அடி எட்டு இதுதான் அந்த குறிக்கப்பட்ட எண்மை இலக்கம் எனவே ஒரு பதினரும இலக்கத்திற்கு சமனான எண்மை இலக்கத்தை உங்களுக்கு கேட்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் அந்த பதினரும இலக்கத்துக்குரிய இஜம பெருமானத்தை பெற்றாக வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் அந்த தொடர்பை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பதினருமத்துக்கும் இருமத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்பது ஞாபகம் இருக்கிறது அவ்வாறு புறப்பட்ட இருமை இலக்கத்தை நீங்கள் மீளவும் சில செய்முறைகளை மேற்கொள்வதன் மூலமாக எண்மை இலக்கமாக மாற்ற முடியும் எனவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் ஒரு தடவை மீளவும் செய்து பாருங்கள் ஏனென்றால் இந்த பாடல் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல முழுக்க முழுக்க கணிதம் செய்கைகளுடன் தொடர்பானவை எனவே இவற்றை நாங்கள் மனநம் செய்வதை தவிர்த்து இவற்றை நாங்கள் மீளவும் மீளவும் செய்து பார்ப்பதன் மூலம் செய்முறையாக எங்களுடைய அப்பியாச புத்தகங்களில் இவற்றை எழுதி முயற்சிப்பதன் மூலம் நீங்கள் இவற்றை ஞாபகம் வைத்திருக்க முடியும் எனவே இந்த மூன்றாவது அலகில் இன்னும் சில விடயங்கள் இருக்கின்றன படிப்பதற்கு நாங்கள் பெரும்பாலான விடயங்களை படித்து விட்டோம் என்றாலும் இன்னும் சில விடயங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி